പാലാരിവട്ടം അഴിമതിയിൽ മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരായ ഹർജിയിൽ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് തേടി ഹൈക്കോടതി നോട്ട് നിരോധന സമയത്ത് ചന്ദ്രികാ ദിനപത്രത്തിന്റെ അക്കൌണ്ടിൽ പത്ത് കോടി രൂപ എത്തിയത് സംബന്ധിച്ച സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം കളമശ്ശേരി സ്വദേശി ഗിരീഷ് ബാബു ആണ് ഹർജി നൽകിയത് അതേസമയം അഴിമതി കേസിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇനിയും നൽകിയിട്ടില്ല വിജിലൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു അനീഷ ഇത്തരം പുതിയ പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരികയാണ് പാലാരിവട്ടം അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഈ പത്ത് കോടി രൂപയുടെ ഒരു കണക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ രഞ്ജിത്ത് കളമശ്ശേരി സ്വദേശി ഗിരീഷ് ബാബു ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നേരത്തെ വിജിലൻസിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും വിജിലൻസിന്റെ ഭാഗത്തൊന്നും കാര്യമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് നോട്ട് നിരോധന സമയത്ത് ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിന്റെ അക്കൌണ്ടിൽ പത്ത് കോടി രൂപ എത്തിയത് അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് ഹർജിയിൽ പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പാലാരിവട്ടം അഴിമതിയിലൂടെ ലഭിച്ച പണം ഇത്തരത്തിൽ ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിന് വേണ്ടി മന്ത്രി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വിജിലൻസിനോട് ഹൈക്കോടതി റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ വിജിലൻസ് ഇത് സംബന്ധിച്ച കാര്യമായ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി നടത്തിയ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല എന്നത് മൂന്ന് പ്രതികളുടെ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുള്ള കേസായതിനാൽ വിജിലൻസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ തേടിയിരുന്നു എന്നാൽ ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത്തരവര് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റു പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെങ്കിലും മുൻമന്ത്രിയുടെ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു അന്വേഷണത്തിനും നടക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിലൊരു അന്വേഷണ പുരോഗതി ഇല്ല എന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ഹർജി കൂടി കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ എത്തുകയും കോടതി വിജിലൻസിനോട് വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പാലാരിവട്ടം അഴിമതി കേസിൽ ടി ഒ സൂരജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം കിട്ടി ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായി രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് പാലത്തിന് അതിഗുരുതരമായ ബലക്ഷയമുണ്ടെന്ന പരിശോധന റിപ്പോർട്ടും വിജിലൻസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ഒന്നാം പ്രതിയും കരാർ കമ്പനിയായ ആർ ഡി എസ് പ്രോജക്ട്സിന്റെ എം ഡിയുമായ സുമിത് ഗോയൽ രണ്ടാം പ്രതിയും കേരള റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജറുമായ എ ടി തങ്കച്ചൻ നാലാം പ്രതിയും പൊതുമരാമത്ത് മുൻ സെക്രട്ടറിയുമായ ടി ഒ സൂരജ് എന്നിവർക്കാണ് ജാമ്യം ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിനാണ് ഇവരെ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൂന്നാം പ്രതിയായ കിറ്റ്കോ ജനറൽ മാനേജർ ബെന്നി പോളിന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത വിജിലൻസ് പാലത്തിന്റെ ബലക്ഷയം അതീവ ഗുരുതരമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു തൃശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗവും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനാ വിഭാഗവുമാണ് പഠനം നടത്തിയത് ഗർഡറുകളിൽ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വിള്ളലുകളുണ്ട് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതെണ്ണം അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് പാലത്തിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ആറ് വളവുകളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പിയർ ക്യാപ്പിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് വിള്ളലുകളുണ്ടെന്നും സംയുക്ത പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ന്യൂ